शिल्प शिल्पायन शब्द उत्पत्ति इंडस्ट्रिया शब्द अर्थ हम उद्योग कर्मकांड जहाँ साधारण भाव शिल्प उद्योग बला है उत्पादन प्रक्रिया बड़ बड़ जंत्रपाति व्यवहार करा से प्रक्रिया के बला है शिल्पायी उत्पादन प्रक्रिया बड़ बड़ जंत्रपाति गोके जो व्यवहार करा है तक ताकि बला है से प्रक्रिया के बला है शिल्पायन को देश के अर्थनीति प्रस्तुतकृत द्रव्य बजार सम्प्रसारित हम से अर्थनीति के बला से अर्थनीति के शिल्प प्रधान अर्थनीति बला है को देश के अर्थनीति प्रस्तुतकृत द्रव्य बजार जो सारा विश्व सम्प्रसारित है से शिल्पायन बला है शिल्प प्रधान अर्थनीति बला एन आस शिल्प की व्हाट इज इंडस्ट्री साधारण काचाम प्राथमिक द्रव्य कारखाना भित्तिक प्रस्तुत प्रणाल मध्यमे माध्यमिक का चूड़ान पर्याय रूपान्तर प्रक्रिया के शिल्प बला है शिल्प बला है बोलती प्राथमिक भावे काँचाम संग्रहित करी से जो कारखाना भित्तिक भावे एटे रूपान्तर कर विभिन्न प्रक्रिया चूड़ान द्रव्य परिणत तो करते टोटाल प्रक्रिया के शिल्प हिसाब से धरे नीते पर जेमन देखा जाए जा प्राथमिक द्रव्य माध्यमिक द्रव्य प्राथमिक द्रव्य थे माध्यमिक द्रव्य एवं माध्यमिक द्रव्य थे चूड़ान द्रव्य यह तीनटार समन्वय के शिल्प बोलते शिल्प बोलते देख कर्थनी भाषा परिभाषा शिल्प बोलते बोझा एक ही धरण समजात द्रव्य उत्पादनकारी फार्म समूह समि अर्थनीति की बला है एक ही द्रव्य समजात एक ही द्रव्य व समजात पन्न्य उत्पादनकारी कतगुल फार्म के फार्म समन्वित रूप के बला है शिल्पायन जेमन चीनी शिल्प तरह हे सबान शिल्प चामा शिल्प चामा शिल्पे चीनी शिल्पे ढुकते पर तेमी आर चीनी शिल्पे चामा शिल्प ढुकते पर प्रत्येक जिन आलदा समजातता आ एक ही समगोत्रे होते हैं से शिल्प है एरपर आस शिल्प काठामो का बोले इंडस्ट्रियल स्ट्राक्चार बोलते बुझी नाना विध कारण बांगलेश शिल्प काठामो अत्यंत दुरबल और अनुन्नत मूलत औपनिवेशिक शासन एवं शोषण बांग्लेश शिल्पकाठाम दुरबल दुरबलतार प्रधान कारण एक सौ नब्बे बचर ब्रिटिश शासन एवं चौबीस बचर पाकिस्तानी शासन आमले बांगलेश विभिन्न भाव शिल्पगत दिक्कत के बो अर्थनिक दिक्कत के बो आसले एम भाव शोषण शासन कर प्रतिष्ठित शिल्प ही गड़े उठते सहाज्य करे नहीं करते दे एक साल स्वाधीनता लाभ पर स्वल्प परिसर बृहदायतन शिल्पे शिल्प लाभ शिल्प समूह जतियोंकरण कर बृहदायत शिल्पगल उन्नीसश छियाशी साले शिल्पनीति छियाशी एर माध्यम शिल्प प्रतिष्ठानगुल बेसरकारीकरण बेसरकारीकरण कर कारण उन्नीसश एक साल स्वाधीनतार पर विभिन्न आमलतानिक जटिलतार माध्यम देखा गया है जो सरकार शिल्पगल जतियोंकरण कर ले लोकसान सम्मुखीन हो जाए तई उन्नीसश छियाशी साले शिल्पनीति छियाशी प्रणयन कर मध्यमे ये बेसरकारीकरण बेसरकारी मालिकाना झेड़े देवार उद्योग ना है बांगलेश प्रथम शिल्पनीति प्रणयन कर उन्नीसश तियतर साले और परवर्ती अनेकगुल शिल्पनीति बांगे प्रणयन कर जमन शिल्पनीति उन्नीसश बिरानब्बे उन्नीसश छियाशी उन्नीसश बिराशी उन्नीसश छियाशी उन्नीसश एकानब्बे नियानबई दुहजार पाँच दुहजार छय दुहजार दस 
এবং সর্বশেষ শিল্পনীতি গ্রহণ করা হয় দুই হাজার ষোলো সালে বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো দা ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্রাকচার অব বাংলাদেশ বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো অনেকগুলো ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি যেমন বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোকে আমরা করতে পারি শিল্পের আকার এবং আয়তন অনুসারে ভাগ করতে পারি কয়েক ভাগে বৃহৎ শিল্প লার্জ ইন্ডাস্ট্রিজ বাজারি শিল্প মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজ ক্ষুদ্র শিল্প স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ অতি ক্ষুদ্র শিল্প মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ কুঠির শিল্প কটেজ ইন্ডাস্ট্রি আমি আবার বলছি শিল্পের আকার ও আয়তন অনুসারে কাঠামোকে শিল্পের কাঠামোকে নিম্নোক্ত কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় বৃহৎ শিল্প লার্জ ইন্ডাস্ট্রিজ মাঝারি শিল্প মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি ক্ষুদ্র শিল্প স্মল ইন্ডাস্ট্রি অতি ক্ষুদ্র শিল্প মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রি কুঠির শিল্প কটেজ ইন্ডাস্ট্রি তারপরে আসো শিল্প মালিকানার প্রকৃতির অনুসারে কাঠামোগত পরিবর্তন এক হচ্ছে রাষ্ট্রীয় বা সরকারি মালিকানা দুই হচ্ছে ব্যক্তি বা বেসরকারি মালিকানা তিন নম্বর তারপর হচ্ছে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবহারকৃত ব্যবহারকৃত উপকরণসমূহ অনুসারে প্রকৃতি অনুসারে কাঠামো উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবহারিক প্রকৃতি প্রকৃতি অনুসারে কাঠামো এ কাঠামোতে আমরা শিল্পকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি ভোগ্য পণ্য ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদিত শিল্প মাধ্যমিক দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প উপকরণ ব্যবহারের নিবিড়তার ভিত্তিতে ভিত্তি ভিত্তিতে কাঠামো অর্থাৎ উপকরণগুলো কিভাবে তৈরি হয় সেই ইচ্ছা হিসাব করে আমরা আবার এটাকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি যেমন শ্রম নিবিড় শিল্প যেখানে শুধুমাত্র শ্রমের প্রাচুর্য দেখা যাবে এবং শ্রমিকের সাহায্যেই আমরা ওই শিল্পগুলোতে তৈরি করতে পারবো যেমন আমাদের পোশাক শিল্প যেটা আমরা শ্রম ছাড়া অকল্পনাই করতে পারি না তারপর হচ্ছে মূলধন নিবিড় শিল্প মূলধন নিবিড় শিল্প যেখানে শ্রমের যে পুঁজিবাদের সংখ্যাটা বেশি বা ক্যাপিটালের সংখ্যাটা বেশি আর্থিক সংখ্যাটা বেশি থাকে তারপর হচ্ছে শিল্প বা দ্রব্যের উদ্দেশ্য বিবেচনা শিল্প দ্রব্যের উদ্দেশ্য বিবেচনা এখন এই শিল্পটা আমরা কিভাবে আসলে কেমন কাজের জন্য উৎপাদন করব সেই হিসাব করে আমরা এটাকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এক হচ্ছে রপ্তানিমুখী শিল্প আর দুই হচ্ছে আমদানি বিকল্প শিল্প রপ্তানিমুখী শিল্প হচ্ছে আমরা আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে নিজেদের দ্রব্য সমূহকে নিজেদের উৎপাদিত সমূহকে দ্রব্য সমূহকে দেশের প্রয়োজন মিটানোর পর যদি আমরা বাড়তি কিছু বিদেশে বিদেশে পাঠাতে পারি তাহলে সেখান থেকে আমরা কিছু ফরেন এক্সচেঞ্জ বা বৈদেশিক মুদ্রা আমরা অর্জন করতে পারবো সেই হিসাবে আমরা অনেক রপ্তানিমুখী শিল্প কিছু কিছু রপ্তানিমুখী শিল্প আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে যেমন চামড়া শিল্প চিংড়ি শিল্প তারপরে হচ্ছে তারপর তৈরি পোশাক শিল্প এটা এরপরে একটা হচ্ছে আমদানি বিকল্প শিল্প আমরা এমন কিছু দ্রব্য আছে যেগুলো বাহির থেকে আমদানি করতে গেলে আমাদের প্রচুর দেশীয় অমুদ্রা খরচ করতে হয় কিন্তু আমরা যদি ওই টাকায় বা এর চেয়ে কম টাকায় যদি দেশের মধ্যে আমরা সেই বিকল্প প্রোডাক্টগুলা আমরা আমদানি না করে তৈরি করতে পারি এবং সেগুলো দিয়ে যদি আমরা আমাদের উৎপাদনকে বা কাজে লাগাতে পারি উৎপাদনে কাজে লাগাতে পারি এবং প্রোডাকশানটা বাড়াতে পারি তাহলে সেটা হবে আমাদের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্প তারপরে আসি যে বাংলাদেশের শিল্পায়নের গুরুত্ব বাংলাদেশের শিল্পায়নের গুরুত্ব যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে কতগুলো ধাপ আমাদের আলোচনার মধ্যে চলে আসে যেমন বাংলাদেশের শিল্পটা কিসের জন্য দরকার যেমন দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন আমরা যদি কৃষি আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ কিন্তু আমরা যদি কৃষিকাজে মানে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নটা চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে শিল্পের অগ্রগতি লাভ করতে হবে আমাদের বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশগুলোতে দেখা যায় তারা কৃষির উপর ডিপেন্ডেন্ট না হয়ে তারা শিল্প শিল্পভাবে শিল্পকে বেশ ব্যবহার করে তারা অনেক উন্নত উন্নতি শিখরে চলে গিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি কৃষির পরিমাণ কৃষির কারণ যেহেতু কৃষিটা পছন্দের দ্রব্য তাই এটা বেশি স্থায়িত্ব তা লাভ করে না কিন্তু আমরা যদি শিল্পটাকে কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমাদের দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির শিখরে চলে যেতে পারে দুই নম্বর হচ্ছে বেকার সমস্যার সমাধান আমরা এই শিল্প কারখানা বিভিন্নভাবে অনেকগুলো কারখানা তৈরি করে শিল্পভিত্তিক কারখানাগুলো যদি তৈরি করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অনেক মানে বৃহৎ একটা বৃহৎ অংশ আমরা এই কাজে লাগাতে পারব ফলে আমাদের কি হবে আমাদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং তার পাশাপাশি আমাদের বেকারত্বটা দূর হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে কি তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কৃষির আধুনিকরণ আধুনিকীকরণে শিল্পের অবদান 
কৃষির আধুনিকীকরণের শিল্পের অবদান যেহেতু আমরা কৃষি নির্ভর আমাদের দেশ তাহলে আমরা কি করতে পারি যে আমরা কৃষির সাথে রিলেটেড যে ধরনের শিল্প তৈরি করা যায় সেই ধরনের শিল্পগুলো আমরা করতে পারি কারণ আমরা তাহলে ওই আমরা কৃষি থেকে সেই কাঁচামালগুলো আমরা সংগ্রহিত করতে পারবো যেমন আমরা যদি চিনি শিল্পকে প্রাধান্য দিই তাহলে আমরা কি করবো আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে আখ তৈরি হয় এবং আমরা আখ একটা হচ্ছে কৃষি পণ্য আমরা এই আখটাকে যদি আমরা কাজে কাজে লাগিয়ে আমরা চিনি শিল্প তৈরি করতে পারি তারপরে হচ্ছে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার সম্পদের দক্ষ ব্যবহার আমাদের দেশে অনেক সম্পদ অব্যবহৃত রয়ে গেছে অনেক পতিত জমি অব্যবহৃত রয়ে গেছে আমরা যদি সেখানে কলকারখানা তৈরি করতে পারি বা বিভিন্ন জমিতে যদি ওই শিল্প ভিত্তিক কিছু কাঁচামালের জন্য কোনো কিছু করতে পারি তাহলে আমরা অনেক আমাদের যে ফেলে রাখার যে সম্পদ মানে অবহেলিত সম্পদগুলো সেগুলো আমরা কি করতে পারবো সেগুলো আমরা আমাদের এই শিল্প কারখানায় কাজে লাগাতে পারবো এবং আমাদের অপচয়টা কম হবে তারপরে হচ্ছে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে গেলে আমাদের অবশ্যই শিল্পে উন্নত হতে হবে তাহলে আমাদের মাথা পিছু ইনকাম বাড়বে এবং আমাদের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হবে তারপর হচ্ছে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস আমাদের দেশের প্রত্যেক বছর বাজেট কীভাবে তৈরি হয় ঘাটতি বাজেট তৈরি হয় কারণ আমাদের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি এখন বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করতে হলে আমাদের দেশে আমদানি নির্ভরতা কমাতে হবে এবং রপ্তানি পণ্যগুলো উৎপাদন বেশি বেশি করে আমরা আমাদের রপ্তানি করতে হবে তাহলে আমাদের দেখা যাবে যে আমাদের আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে বা আমদানি রপ্তানির মধ্যে একটা ব্যালেন্স তৈরি হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে ঘাটতিগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা পূরণ করতে পারবো তারপরে হচ্ছে বাস কিছুটা কমিয়ে আনতে পারবো এরপরে হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি তৈরি দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হলে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে শিল্প শিল্প কারখানায় কাজ করার জন্য যে শ্রমিকগুলো আমরা নিয়োগ দিব তাদেরকে আমাদের বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিক্ষা আমাদের দিতে হবে তা না হলে তারা কলকারখানায় কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবে এবং জিনিসপত্রের অপচয় হওয়ারও সম্ভাবনা বেশি থাকবে সেখানে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এর মানে পাশাপাশি আমরা কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি যাতে তারা কারিগরিভাবে দক্ষ হয় তারপর হচ্ছে এভাবে আমরা দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে পারি তারপরে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাস বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই আমদানি নির্ভরতা কমাতে হবে এবং বাংলাদেশকে রপ্তানিমুখী শিল্প পণ্য তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং বাংলাদেশ এবং তা দিয়ে আমাদের দেশের জনগণের যে প্রয়োজনটুকু আছে সেটা আমাদের মেটাতে হবে এবং তাহলে আমরা বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে পারবো তারপরে একটা হচ্ছে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এর পর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ওই যে আগের কথাটাই বললাম যে যেখানে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে রপ্তানি পণ্য যদি আমরা বেশি বেশি করে রপ্তানি করতে পারি বহির্বিশ্বে তাহলে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সেখান থেকে আমরা অর্জন করতে পারবো এবং এটা দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নয়ন করা সম্ভব হবে তারপরটা হচ্ছে দশ নম্বর পয়েন্ট যদি আমি বলি অবকাঠামোগত উন্নয়ন বাংলাদেশের অবকাঠামো বলতে এখানে সামাজিক বা অর্থনৈতিক দুটাকেই বোঝাচ্ছে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে বৈদেশিক রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে বা আমদানি হ্রাস করে সেই টাকাটা বাঁচিয়ে তাহলে যদি আমরা রাস্তাঘাট স্কুল কলেজ বা সামাজিক অবকাঠামো অর্থনৈতিক অর্থনীতির জন্য বিভিন্ন ধরনের কলকারখানা তা এগুলো যদি আমি তৈরি করতে পারি আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে আমাদের কি হবে অবকাঠামোগত প্রচুর পরিমাণে উন্নয়ন হবে এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলে একটা দেশ এক ধীরে ধীরে সেটা সে সামাজিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে ডেভেলপ হবে এবং ওই দেশটা একসময় উন্নতি শিখরে অবশ্যই পৌঁছাবে তারপরে হচ্ছে অর্থনৈতিক আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আমাদের অর্জন করতে হবে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বলতে এখানে বোঝাচ্ছে যে আমাদের মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রা সংকোচনের যে প্রবণতাটা আছে বিশেষ করে মুদ্রাস্ফীতিটা বাংলাদেশে এখন অতিরিক্ত মাত্রায় দেখা যাচ্ছে এটাকে কমিয়ে আনতে হবে তাহলে কি করতে হবে তাহলে মানে পর্যাপ্ত দ্রব্যের যোগান দিতে হবে যোগান দেওয়ার পরে বাজার যখন স্থিতিশীল হবে অটোমেটিকলি দ্রব্যমূল্য মানে স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসবে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে না তাহলে তারপর অবশ্যই তখন অবশ্যই অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা দেশের মধ্যে বিরাজ করবে তারপর হচ্ছে জাতীয় আয় বৃদ্ধি একটা দেশে যখন উন্নয়নে সব প্রত্যেকটা মানুষ যখন কাজে লেগে যায় এবং যখন কলকারখানাগুলো 
মানে তাদের উৎপাদিত পণ্য বেশি ব্যবসায় উৎপাদন করতে পারে বেকারত্ব যখন থাকে না তখন কি হয় মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টিটা বেশি হয় এবং মানুষ তাদের মাথা পিছু আয় বাড়ে মাথা পিছু আয়ের সমষ্টিটাই কি যদি আমরা জাতীয় আয় ধরি তাহলে সেটাও তখন বৃদ্ধি পায় তারপরে হচ্ছে আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে নগরায় গ্রাম অঞ্চলে যেভাবে গ্রাম অঞ্চলে কিন্তু আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নটা সেভাবে করতে পারি না এই জন্য আমাদের কি করতে হবে গ্রাম অঞ্চল থেকে গ্রামটাকে আস্তে আস্তে আমাদের নগরে পরিণত করতে হবে এবং অতিরিক্ত অতিমাত্রায় নগরায়নের ফলে নগরায়নের ফলে একটা দেশ তখন যখন দেখা যাবে যে ওই দেশে গ্রামের তুলনায় নগরায়নের পরিমাণটা বেশি তখন স্বাভাবিকভাবে সেটা বোঝা যাবে যে সেই দেশটা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী তারপরে এটা হচ্ছে চোদ্দ নম্বর আন্তর্জাতিক বাজারে অবস্থান তৈরি বা আন্তর্জাতিক বাজারে অবস্থান তৈরি আমাদেরকে অবশ্যই মানসম্মত প্রোডাক্ট তৈরি করতে হবে এবং সেটা বাহ বহির্বিশ্বে একটা স্থান মানে অবস্থান তৈরি করতে হবে তাহলে দেখা যাবে যে সেখান থেকে আমাদের বিভিন্ন ধরনের অর্ডার আসছে এবং আমরা সেই কাজটা করে করে তারপরে বাংলাদেশের মাথা পিছু আয়গুলো বৃদ্ধি করতে পারছি বা উন্নতির শিখরে আমরা আরও বেশি উঠতে পারছি আচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা আশা করছি আমি যতটুকু আলোচনা করলাম তা থেকে তোমরা একটু হলে উপকৃত হবে এবং তোমরা এই পড়াগুলো একটু নিজের মতো করে পড়ার জন্য চেষ্টা করবা তাহলে দেখবা যে এই চ্যাপ্টারটা অন্তর্ভুক্ত তোমাদের কাছে অনেক বেশি বোধগম্য এবং সহজ লভ্য হয়ে যাবে এই বলে আমি আমার আজকের ক্লাসটা শেষ করছি পরবর্তীতে তোমাদের সাথে আবার আমার এই পরবর্তী বিষয় নিয়ে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ